जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आज से हम अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और जो माइक्रो है वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका हुआ है चैप्टर 5 तक हमारा माइक्रो की डिस्कशंस चलती हैं और फिर चैप्टर 6 ऑनवर्ड सारा हमारी माइक्रो की डिस्कशन मैक्रो की डिस्कशन चलती है ठीक है जी और हमने फ्राइडे को जो चीजें देखी थी उसमें किसी को कोई डिस्कशन कोई कंफ्यूजन कोई काबिलियत डिस्कसेबल बात कोई <coughs> आज के दिन इंशाल्लाह आपका टेस्ट भी होगा चैप्टर 5 का कंप्लीट जी आवाज आ रही है जनाब कोई बात है हमारी ओलिगोपली के हवाले से यहां पर आगे चले हम क्लियर चल मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टार्टअप मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें कुछ कांसेप्ट्स उसके वो डिस्कस करने कुछ उनकी कॉन्सेप्चुअली हमें अपनी चीजों को बिल्ड करना कुछ हमारे नेशनल इनकम के हवाले से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करना अब जब हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर तो पहले हमारा फोकस क्या था हम फोकस करते थे किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट को इंडिविजुअल मार्केट को डिमांड एंड सप्लाई को इंडिविजुअल की बात करते हैं नाउ वी विल बी डिस्कस डिस्कसिंग द नेशनल थिंग वी विल डिस्कसिंग द होल थिंग होल इकॉनमी उसकी डिस्कशन कर रहे होंगे कुछ बेसिक कांसेप्ट जो हमें क्लियर होने चाहिए अकबर जी अकबर जी कॉन्सेप्ट्स जो हमें डिस्कस कर रहे हैं आज GNP oh, 
and MV. Personal income PI and GP to thirty eight in the GDP gap. What's the GDP? GDP on the Apusunam Yoga will say Bachit me, G Pakistan, the GDP, Burgay, and GDP come at. तो हम वो डिस्कस करते हैं काम आम आजकल इकोनॉमिक सिस्टम जी आवाज आ रही है तो इसे तो नहीं जीडीपी क्या है हमारे अब वी वांट टू डिस्कस नेशनल इनकम अब नेशनल इनकम क्या है व्हाट इज द नेशनल इनकम किसी हाउस होल्ड की इनकम हमने डिस्कस करनी हो तो क्या करते हैं हम कहते हैं कि आपने कितना कमाया जी सैलरी कितनी आई है आप जमीन से कराया कितना आया है आप उसकी डिस्कशन कर लेते हैं तो आप उस हाउस होल्ड की इनकम को उस हाउस होल्ड की इनकम को आप डिस्कस कर लेते हैं और हम जब नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं नाउ वी आर दीज आर ऑल डिस्कशन अबाउट नेशनल इनकम तो नेशनल इनकम की डिस्कशन में वी वांट टू आइडेंटिफाई डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और वो कॉन्सेप्ट हम यूनिफॉर्म बनाना चाहते हैं ताकि एक इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी के साथ जब हम कंपेयर करें तो हमें पता हो कि इसके बेसिक प्रिंसिपल्स एक उन ही प्रिंसिपल्स के ऊपर हम कह रहे हैं कि अमेरिका की जीडीपी बेहतर है पाकिस्तान की जीडीपी खराब है पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब है अमेरिका की इकोनॉमी ज्यादा डेवलप्ड है चाइना की इकोनॉमी ज्यादा ग्रो कर रही है इंडिया की इकोनॉमी कम ग्रो कर रही है हम वी वांट टू डिस्कस द इकोनॉमीज नाउ हमारा होराइजन बढ़ गया है हम अब छोटे होराइजन पर नहीं हम बड़े होराइजन की बात करें मैक्रो लेवल्स की अब डिस्कशन कर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है जनाब जो भी चीज आपकी कंट्री के अंदर बनती है जो भी चीज फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है जो गुड्स एंड सर्विसेज इस साल के अंदर एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर हमने कहा कि इस ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर प्रोड्यूस हुई इस ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर प्रोड्यूस हुई है वो हम उसको जब काउंट करेंगे वो जो काउंट करके हम वैल्यू निकालेंगे दैट वैल्यू विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट Gross domestic product. अब वो हमें gross domestic product के लिए चीजें तो हमें समझ आ गई अब क्या है कि हमने कोई इसके अंदर पाबंदी नहीं लगाई कि सिर्फ पाकिस्तानी कंपनी पाकिस्तानी शख्स वो यूज करें जो फॉरेन नेशनल भी होगा चाइना के लोग आके उन्होंने पाकिस्तान में सर्विसेज दी 
उनको भी हम जीडीपी के अंदर इंक्लूड करेंगे जो बाहर की यूएस की कंपनी थी उसने पाकिस्तान के अंदर जो प्लांट लगाया उसने जो प्रोडक्शन की उसको भी हम इस डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं इस डेफिनेशन के अंदर तमाम इर रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनलिटी इर रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन ऑफ नेशन हम उसको इंक्लूड करें हमारे डोमेस्टिक एरिया के अंदर हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जो चीज प्रोड्यूस होती है उसको हम जीडीपी कहते हैं इनकम जनरेटेड बाय दी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विद इन दी कंट्री फ्रॉम इट्स रिसोर्सेस कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम और जीडीपी इनकम जनरेटेड डेफिनेशन आपको बुक में भी मिल जाएगी Generated or earned by the factor of production, factor of production within the country. That is called GDP. Then we have the concept of Gross national product. Gross national product क्या है? आपकी GDP के अंदर अब आपके nationals जो हैं वो कुछ नेशनल तो इधर ही बैठे कुछ नेशनल आपके पाकिस्तानी भाई जिसको हम कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी वो बाहर बैठे हुए हैं किसी दूसरी कंट्री के अंदर बैठे हुए हैं वो वहां पे सोलिया में कोई मजदूरी कर रहा है कोई कारोबार कर रहा है यूके में कोई पेरिस में है कोई कहीं पे है वो मौजूद है वो वहां पे अर्निंग कर रहे हैं और उस अर्निंग से वो कुछ हिस्सा उस अर्निंग से वो हिस्सा पाकिस्तान में भिजवाते हैं ऐसे ही है कुछ रिसीव्स हमें पाकिस्तान में रिसीव होती हैं फ्रॉम अब्रॉड और इसी तरह से कुछ जो फॉरेन नेशनल लोग हैं फॉरेन नेशनल्स वो हमारी कंट्री के अंदर बैठे हुए काम कर रहे हैं और वो अपनी प्रोसीव्स कुछ अब्रॉड भिजवाते हैं बाहर भिजवाते हैं हमारे अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर तो हमने क्या किया हुआ था जितने भी लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे उन सब की इनकम जनरेटेड विद इन दंट्री दैट वॉज इंक्लूडेड इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नाउ जीएनपी में क्या जीएनपी में आप <coughs> जीडीपी जो आपके पास था माइनस प्रोसीड सेंट अब्रॉड प्लस प्रोसीड रिसीव फ्रॉम बाहर से जो भी पैसे आपको रिसीव हुए हैं इनकम रिसीव हुई है दैट इज इंक्लूडेड इन ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अब ये फोकस क्या है नेशनैलिटी के ऊपर फोकस है नेशनल आपकी कौम की कितनी अर्निंग है चाहे वो कौम इधर पाकिस्तान में काम कर रही है चाहे पूरी दुनिया में किसी भी जगह में काम कर रही है उसको हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का नाम देते हैं देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट इज वॉच आपकी ग्रॉस 
national product minus depreciation. That is NLP. Gross national product minus depreciation. That is NNP. Clear है जी? अब इसमें दो चीजें सिर्फ हमें देखनी है। हमने कहा था national income, <coughs> national income क्या था? National income थी, national income की जब हम बात करते हैं, तो national income को हमने पढ़ा था, ये समझा था कि जनाब national income हम उस चीज को समझेंगे जो कि आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जी रिसीव फ्रॉम अ प्रोडक्ट नुमान पूछ रहे हैं जीएनपी में क्या हम ओवर ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारे पास भाई बहन बैठे हुए हैं उन्होंने जो उधर कमाया उधर खर्च कर दिया क्या हम उसको भी इंक्लूड करेंगे इसमें तो नहीं हमारे कंट्री के अंदर इकॉनमी के अंदर जो फॉरेन प्रोसीड्स जो आती हैं उनकी हम डिस्कशन कर रहे हैं उसको हम जीएनपी के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं प्रोसीड्स रिसीव्ड के अंदर ठीक है जी जो उन्होंने उधर घुमाया उधर खर्च करके उसकी हम बात नहीं कर रहे क्योंकि वो डिस्कस वो आप आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते नेशनल इनकम की भी कैलकुलेशंस चल रही हैं अब हम इस वक्त नेशनल इनकम की कैलकुलेशंस कर रहे हैं जिस शख्स ने फॉरेन नेशनल फॉरेन कंट्री के अंदर आपके ओवरसीज पाकिस्तानी ने जो पैसे कमाए वो उधर खर्च कर दिए अब उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते एज एडिशन आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि फॉरेन कंट्री से हमारे लोगों ने कितनी प्रोसीड्स अब तक बनाई तो कैलकुलेशन विल बी इजी फॉर दैट वो कैन बी डन फॉर दैट ओनली अच्छा नेशनल इनकम क्या है नेशनल इनकम का बेसिक कांसेप्ट है कि जनाब आपकी जितनी भी विद इन योर आपकी एक प्रोडक्ट आपकी नेट आउटपुट ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द ईयर कैन बी टर्म्ड एज नेशनल इनकम ये है ना हम नेशनल इनकम किसको कहेंगे नेशनल इनकम कहेंगे जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज produced during the year acha the question is jo cheez question hogi ki janab ye jo goods and services hain inki kaun si value apne deni value which value to be added अब वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है <coughs> आप कह सकते हैं सर ये आप क्या बात कर रहे हैं कौन सी वैल्यू लेनी है गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई भाई मैं कह रहा हूं एक गुड्स एंड सर्विसेज है जो मार्केट वैल्यू है और एक है फैक्टर कॉस्ट इसके अंदर वैल्यू की जब हम डिस्कस कर डिस्कशन करते हैं तो हमारी वैल्यूएशन के लिए दो वैल्यूज अवेलेबल हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस वन इज मार्केट वैल्यू मार्केट वैल्यू एंड अदर इज फैक्टर कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट के अंदर क्या है जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो उनकी जो आपने रिमोनेशन पे की है लैंड की लेबर की आपके कैपिटल की आपके एंटरप्रेन्योर की प्रॉफिट की सूरत में एंटरप्राइज की प्रॉफिट की सूरत में आपने रिमोनेशन पे की है दैट इज फैक्टर कॉस्ट तो फैक्टर कॉस्ट सर जो फैक्टर कॉस्ट थी क्या वो ही मार्केट वैल्यू नहीं होगी हमने उसके अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूड कर दिया उसके अंदर हमने लैंड का लेबर का सारी चीजों का रेंट भी इंक्लूड कर दिया 
वेजेस भी इंक्लूड कर दी जस्ट भी इंक्लूड कर दिया और जो प्रॉफिट भी आ गया सारी चीजें उसके अंदर आ गई तो देन इजंट दैट दी मार्केट वैल्यू तो हम ये कहेंगे सर ऐसा नहीं आपने फैक्टर कॉस्ट को इंक्लूड कर दी बट इसके अंदर आपने इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड नहीं किया फैक्टर कॉस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल 20, तो टोटल ये आपने फैक्टर कॉस्ट बनाई आपने 30, 30, 60 एंड 80 आपने फैक्टर कॉस्ट बनाई बट इसके ऊपर सेल्स टैक्स था 80 के 80 के ऊपर जब आपने मार्केट से लोगों से पैसे लेने थे तो लोगों से पैसे लेते हुए आपने कहा नहीं यार ये 80 तो मेरी कॉस्ट है लेकिन गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि ना इस 80 के ऊपर आपने कुछ सेल टैक्स भी देना तो शायद 20 का मैंने सेल टैक्स लिया था तो 80 और 20 मिला के हंड्रेड की मैंने मार्केट की वैल्यू थी मार्केट में किसी शख्स ने इस प्रोडक्ट को खरीदना था तो उनको हंड्रेड रुपीज पे करने पड़े थे अब मैं कंज्यूमर से जाके पूछूंगा कि जनाब आपकी इस गुड्स जो आपने खरीदी है उसकी क्या वैल्यू है तो रोकेगा हंड्रेड रुपीज और जब मैं प्रोड्यूसर से जाके पूछूंगा कि जनाब आपकी ये जो गुड्स आपने बेची है इसकी क्या वैल्यू है तो रोकेगा एटी रुपीज बट इन बिटवीन ये जो इनडायरेक्ट टैक्स जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स ये एक चीज आ गई है जिसकी वजह से हमारी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विल बी डिफरेंट और दूसरी चीज क्या होती है इसी तरह की एक चीज होती है सब्सिडी हमने पढ़ी है पहले यार सब्सिडी हमने पढ़ी है गवर्नमेंट कई चीजों के ऊपर सब्सिडी भी दे देती है फैक्टर कॉस्ट थी एक चीज गवर्नमेंट ने कहा मैं टेन रुपीज की सब्सिडी दे दूंगा इसके ऊपर टेन रुपीज छोड़ दी है और मार्केट वैल्यू क्या होगी उसकी सेवेंटी अब वो मार्केट से आप जाके पूछेंगे तो वो कहेंगे कि जी ये प्रोडक्ट हमें सेवेंटी रुपीज में मिली है मार्केट प्रोडक्ट प्रॉपर्टी प्राइस मार्केट वैल्यू सेवेंटी पर फैक्टर कॉस्ट एटी रीजन क्या है उसके दरमियान में डिफरेंस की सब्सिडी सब्सिडी डिफरेंस डिफरेंस है तो आपकी फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी दैट विल बी इक्वल टू मार्केट वैल्यू फैक्टर कॉस्ट में आप इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करेंगे सब्सिडी को माइनस करेंगे तो फिर आप मार्केट वैल्यू तक पहुंच सकेंगे ठीक है जी हमारी डिस्कशन चल रही है नेशनल इनकम की तो जीडीपी जब भी कोई कहेगा जीडीपी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जीडीपी एट मार्केट वैल्यू तो हमें पता है अगर फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो वो फैक्टर्स जो प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उनकी बात हो रही है मार्केट वैल्यू की बात करें तो उसमें हमने जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें सेल्स टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको ऐड किया और सब्सिडी को माइनस किया तो फिर हम मार्केट वैल्यू की डिस्कशन कर रहे हैं तो आपकी कई क्वेश्चन देता है वो जिसके अंदर वो आपको क्या कहेंगे जीडीपी जीएनपी और उसकी फैक्टर कॉस्ट ये है आपकी इनडायरेक्ट टैक्स ये है सब्सिडी ये है तो आप एमएनपी मार्केट वैल्यू को निकाल दें एमएनपी फैक्टर कॉस्ट को निकाल दें जीडीपी इस तरह निकाल दें तो वो कैलकुलेशंस के लिए आपको देता है तो उस कैलकुलेशंस के अंडरस्टैंडिंग के लिए दीज दिस थिंग यू मस्ट नो देन वी हैव पर्सनल इनकम पर्सनल इनकम क्या है 
ये तो हमारी डिस्कशन थी कि जनाब ये नेशनल लेवल पे ये जो हमने बातें की कि जनाब ये नेशनल इनकम थी हम नेशनल इनकम को जीडीपी समझ लें एनएनपी समझ लें जीएनपी समझ लें ये नेशनल इनकम समझ लें उसको हम डिस्कस कर रहे थे हमने कहा उसने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जो पेट्रोल प्रोडक्शन को उसके रिवार्ड मिले वो आप डिस्कस कर लें तो देन यू विल बी एबल टू फाइंड द नेशनल इनकम इन द फेस शेप ऑफ जीडीपी जीएनपी एनएनपी या फैक्टर कॉस्ट वैल्यू और मार्केट वैल्यू उनकी आप डिस्कशन यू कैन अंडरस्टैंड बट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर पर्सनल इनकम पर्सनल इनकम के अंदर द द कांसेप्ट इज द इनकम इन द हैंड ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल के हाथ में पर्सनल इनकम इज द कांसेप्ट अबाउट इंडिविजुअल अब तक जो डिस्कशन थी वो नेशनल लेवल के अपन उसके अंदर आपकी फॉर्म भी मौजूद थी उसके अंदर सारी अब है पर्सनल इनकम पर्सनल मेरी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं कि जनाब आप जो लोग हैं उन लोगों के पास कितनी इनकम आएगी सर क्या सारी की सारी नेशनल इनकम जितनी हमने जीडीपी जीएनपी एनएनपी में कैलकुलेट की क्या वो सारी की सारी नेशनल इनकम इंडिविजुअल्स के पास उनके हाथ में चली जाती है क्या वो इंडिविजुअल उसको स्पेंड कर सकते हैं खर्च कर सकते हैं तो हमने कहा नहीं ऐसा नहीं है वो जो हमने जीडीपी जीएनपी एनएनपी की डिस्कशन की हैं वो तो एक ब्रॉडर लेवल की डिस्कशन इंडिविजुअल्स के हाथ में वो सारी इनकम नहीं जाती इंडिविजुअल के हाथ में क्यों नहीं जाती हमें देखना पड़ेगा पर्सनल इनकम के अंदर और उसमें गैप जहां पे आते हैं जनाब आपकी नेशनल इनकम जो होती है नेशनल इनकम जिसको आप जीडीपी कह रहे हैं एनएसपी कह रहे हैं जीएनपी कह रहे हैं जो भी वट एवर नेशनल इनकम जो आपकी नेशनल इनकम है दैट नेशनल इनकम में से रिडक्शन करनी पड़ेगी यू विल हैव टू रिड्यूस क्या रिड्यूस करना पड़ेगा आपको रिडक्शन करनी पड़ेगी माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कॉर्पोरेट बिजनेस प्रॉफिट्स कॉर्पोरेट के या बिजनेस ऐसा ही होता है आप कंपनी ने कहा कि मैंने 10 लाख रुपए की इनकम की है वो क्या 10 लाख रुपए जो कमाते हैं प्रॉफिट होता है क्या वो 10 लाख का 10 लाख अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की सूरत में ट्रांसफर कर देते हैं या बिजनेस सारे का सारा तो हमने अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है रिजर्व रखने के लिए बिल्कुल फिजा का ख्याल ठीक है रिजर्व रखना होता है कंपनी को कहती है कि मैं अगर सारे सारे पैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो फिर मेरे पास क्या रह जाएगा कि मैं अपने पास रिजर्व रखूं मैंने तो ग्रोथ करना है तो और चीजें हमने मेंटेन करनी है तो वी विल नॉट बी एबल टू हैव अ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल हमें सस्टेन सस्टेन करने के लिए certain amount of profit we need to reinvest in the business that cannot be distributed to the individuals agar hum individual ko kar denge to business chal nahi sakega uski level hame maintain rakhne ke liye need to hold on to that profit wo jo humne national income ke andar usko include kiya hua tha ab wo individual ke paas na pahunch saka अफराद के हाथों में वो चीज ना पहुंच सकी जो नेशनल इनकम में हमने इंक्लूड की थी फिर हमें और भी कुछ चीज माइनस करनी पड़ती है वो चीज है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स प्रॉफिट टैक्स समझने कॉर्पोरेट प्रॉफिट के ऊपर जो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स गवर्नमेंट लगाती है प्रॉफिट टैक्स अब बिजनेस में प्रॉफिट कमाया था हमने तो समझ उसको उस प्रॉफिट को नेचुरल इनकम के अंदर इंक्लूड कर दिया था बट वो जो प्रॉफिट कमाया था बिजनेस में वो भी गवर्नमेंट अपने पास ले गई गवर्नमेंट ने कहा भाई 
इसके ऊपर भी थर्टी परसेंट टैक्स मुझे आप देंगे प्रॉफिट के ऊपर आपने तो वो नेशनल इनकम के अंदर पूरा इंक्लूड किया हुआ था अब इंडिविजुअल के पास वो नहीं जा सकेगा वो भी टैक्स लगा के गवर्नमेंट अपने पास दे देगी अफराध के हाथों में नहीं जा सकेगा फिर हमने कहा कि जनाब सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन अब हमें हमारे यहां तो इतना आइडिया नहीं है हमें लेकिन जो बाहर की मुल्क है वो क्या करते हैं इंडिविजुअल की जो इनकम होती है उसमें से सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन वो ले लेते हैं ये क्या चीज है ये क्या चीज है जी आप जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है आपने कुछ इनकम की वो इनकम आपकी बनती है नेशनल इनकम के अंदर हमने उसे इंक्लूड किया लेकिन वो नेशनल इनकम फिर आ जाती है सोशल सिक्योरिटी वो कहती है भाई किधर जा रहे हैं ये पैसे आप घर नहीं लेके जा सकते जो नीड टू कंट्रीब्यूट दिस टू वर्ड्स दी सोसाइटी टू वर्ड्स दी सोशल सिक्योरिटी आप आइए हम जब किसी शख्स का वो बाहर के मुल्कों में तो अगर किसी शख्स को इनकम नहीं मिल रही तो माना पाता तो वो सोशल सिक्योरिटी दे देता अब सोशल सिक्योरिटी क्या होती है वो मेहनत नहीं करता काम नहीं करता लेकिन गवर्नमेंट उसको कुछ ना कुछ पैसे प्रोवाइड कर देती है तो वो लेकिन जो लोग इनकम कर रहे होते हैं उनसे गवर्नमेंट कुछ पैसे काट लेती है ले लेती है ताकि उन लोगों को जो लोग बेरोजगार हैं जिन लोगों को जो लोग अपनी खुद देखभाल नहीं कर सकते गवर्नमेंट उनकी देखभाल कर सकते तो ये तरीका है गवर्नमेंट का सोशल वेलफेयर का लेकिन नेशनल इनकम में से वट हैपन कि नेशनल इनकम में से वो अमाउंट इंडिविजुअल के हाथ में नहीं गई वो अमाउंट सोशल सिक्योरिटी की मद में गवर्नमेंट के पास चली गई या किसी अदारे के पास चली गई जो कि आपकी इंडिविजुअल की पर्सनल इनकम के अंदर इंक्लूड ना हो सका कॉन्सेप्ट इज कि जनाब हम देखना क्या चाह रहे हैं पर्सनल इनकम पर्सनल इनकम हम किसको कह रहे हैं अफराध इंडिविजुअल इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल के हाथ में क्या तो कॉन्सेप्ट उसको हम देखते हैं तो नेशनल इनकम में से सोशल सिक्योरिटी को माइनस करना पड़ेगा फिर हमारा फिर एक कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर पेमेंट्स ऐड करना पड़ेगा ऐड करेंगे नेशनल इनकम के अंदर ट्रांसफर पेमेंट्स को ट्रांसफर पेमेंट्स को ऐड करेंगे आप ये क्या चीज है ना ये नया अपने ग्राम बना लिया ये ना ट्रांसफर पेमेंट्स हम कहते हैं किसी शख्स ने किसी शख्स ने जिसने नेशनल इनकम के अंदर तो कोई इजाफा नहीं कराया था नेशनल इनकम के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी नहीं की थी पक्ष उसको कुछ ना कुछ पैसे मिले कहां से मिले वो सोशल सिक्योरिटी की मद से मिले वो किसी को चैरिटी की मद से मिले किसी ना किसी जरिए से उस शख्स तक उस इंडिविजुअल तक वो पैसे पहुंच गए अब हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं हमें इंडिविजुअल की चाहिए ना अफराध के हाथ में क्या पैसे आ रहे तो उसने नेशनल इनकम के अंदर तो कोई काम नहीं किया नो कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम बट ही रिसीव मनी फ्रॉम सोशल सिक्योरिटी फ्रॉम चैरिटी फ्रॉम डोनेशन फ्रॉम एनी वेयर विदाउट कंट्रीब्यूटिंग एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी ही रिसीव द पेमेंट अगर तो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी की होती और उसके अगेंस्ट पेमेंट मिलती तो वो तो नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड हो जाती ऐसा ही है ना अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी की होती और उसके अगेंस्ट पेमेंट होती वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सूरत में नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड हो जाती बट दिस टाइम ही हैज नॉट मेड एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी बट ही हैज रिसीव द मनी तो वो जो मनी रिसीव होती है उसको हम ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं कि इंडिविजुअल के हाथ में पैसे आए विदाउट डूइंग एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहे वो सोशल सिक्योरिटी से आए हैं चाहे वो वेल्थ केयर से आए हैं ट्रस्ट 
कोई आपको चैरिटी मिली है कोई कोई खैरात मिली है कोई कोई भी आपकी एक्टिविटी है किसी फैमिली मेंबर ने दूसरे फैमिली मेंबर को दे दिए वो जो पैसे आए दैट फंड्स आर इंक्लूडेड इन ट्रांसफर पेमेंट्स देन वी हैव we also include interest on public debt ab ye thoda sa tricky portion hai public debt ke bhi tak humne discussion nahi ki lekin iske andar humne interest on public debt <coughs> jo logon ne paise रखे हुए हैं आपने उनको हम उनके ऊपर जो उनको इंटरेस्ट मिला सूद मिला वो भी हम इंक्लूड कर रहे हैं जी स्कॉलरशिप भी हम कह सकते हैं फिजा का ख्याल है कि क्या ट्रांसफर पेमेंट्स के अंदर स्कॉलरशिप भी इंक्लूड होगी जी स्कॉलरशिप भी इंक्लूड होगी क्योंकि वो ट्रांसफर पेमेंट्स हैं जो कि विदाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिविजुअल्स के पास जा रही है तो हम उनको इंक्लूड करेंगे गिफ्ट को भी इंक्लूड करेंगे सब वो चीजें जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे पेमेंट पेमेंट कर दी कोई वो पेमेंट जो की है वो गिफ्ट की सूरत में जी तो इन हमारे पास ये पर्सनल इनकम इंक्लूडेड ऑल दीज थिंग्स नेशनल इनकम में से एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं ये सारी एडजस्टमेंट करते हैं देन वी रीच ऑन द फिगर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ पर्सनल इनकम अच्छा अब पर्सनल इनकम के अगला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम जनाब ये अफराद के हाथों में ये सारे पैसे आ गए ये जो पैसे हैं जो हमारी पर्सनल इनकम लोगों के हाथ में आई तो क्या ये लोग अपनी मर्जी से जहां पर भी खर्च करना चाहे कर सकते हैं बचाना चाहे बचा सकते हैं नहीं कर एक कॉन्सेप्ट आपको मजीद देखना पड़ेगा डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम डिस्पोजेबल का मतलब क्या होता है कि आप जिसको जैसे चाहे डिस्पोज करें उसकी बात करें डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम जैसे चाहे आप इस्तेमाल करें दैट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम के कंज्यूमर्स जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं उनके हाथ में जो नेशनल इनकम में से जितना पोर्शन आया क्या वो सब का सब दे हैव दी फुल अथॉरिटी टू कंज्यूम फुल अथॉरिटी टू स्पेंड क्या वो सारे के सारे को खर्च कर सकते हैं तो हमने कहा नहीं जो पर्सनल इनकम है इस पर्सनल इनकम में से आप पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस निकाल दीजिए प्लीज क्योंकि गवर्नमेंट आई हमारे यहां पर भी मौजूद है उसने कहा कि डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम जब आप ढूंढना चाहेंगे आप पर्सनल इनकम में से आपके जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं डायरेक्ट टैक्स इसको निकाल दीजिए ये पैसे तो आपने मुझे दे देने सैलरी भी नहीं है बहुत अच्छी बात है सैलरी में से कुछ पैसे वो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नेशनल इनकम के अंदर आपने पूरा पूरी सैलरी हंड्रेड रुपीज मिली हंड्रेड की हंड्रेड आपने यहां पे ली थी और वो हंड्रेड आपके पास पर्सनल इनकम के अंदर आ गई बिल्कुल ठीक है लेकिन जो सैलरी मिली है उसमें से कुछ टैक्स आपने गवर्नमेंट को देना है वो टैक्स डायरेक्ट टैक्स की सूरत में आपके ऊपर गवर्नमेंट गवर्नमेंट लागू करेगी आप उसको निकाल लीजिएगा फिर आपके पास डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम आ सके जो आप जो पैसे बचे वो इंडिविजुअल की मर्जी है वो जहां पे चाहे कंज्यूम करें जहां चाहे खर्च करें जहां पे चाहे सेव करना चाहे सेव करें दे हैव द फुल अथॉरिटी वो उनके पास मौजूद होगी और प्लस इसमें डिस्पोजेबल क्या है कि एक जो प्रीवियस सेविंग्स हैं दे कैन ऑल्सो कंज्यूम इन दिस पीरियड पिछले में ही साल की इनकम थी पिछले महीने की इनकम थी वो उन्होंने सेव कर ली तो वो 
इस साल के अंदर इस महीने के अंदर वो उसको भी तो खर्च कर सकते हैं डिस्पोज कर सकते हैं डिस्पोजेबल पिछले साल डिस्पोज नहीं की पिछले महीने में डिस्पोज नहीं की लेकिन इस दफा की इनकम के अंदर वो इंक्लूड कर सकते हैं तो पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स प्लस प्रीवियस सेविंग दैट विल गिव अस दिस पॉजिबल पर्सनल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं अभी कल मजीद हम इसको देखेंगे जो नेशनल इनकम के हवाले से हम देख रहे और उसको हम मजीद आगे डिस्कस करते हैं अब टाइम हमारा कंप्लीट हुआ है तो हम वी विल स्टार्ट फ्रॉम हिल टुमारो गेम थैंक यू नाम अल्लाह हाफिज़